أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وعلى من تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معزز ومعقر والماء كرام جماعت و جمعیت کے ذمہ داران مختلف ذلوں اور صوبوں سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین معزز خواتین بچوں اور بزرگوں آج کا یہ پروگرام بتاریخ چوبیس فروری دو ہزار ونیس بروز اتوار ایک روزہ عظیم الشان اجلاس عام بعنوان اتباع سنت اور راہ نجات منعقد ہے جس میں مختلف علماء کرام نے آف حضرات کے سامنے مختلف اناوین پر گفتگو کی ہے مجھے ذمہ داران اجلاس نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے اہل علم کا مقام و مرتبہ میں کوشش کروں گا مقررہ وقت میں اپنی باتوں کو سمیٹنے کی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کا حامی و ناصر ہو حضرات گرامی مذہب اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ پانچ آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ نازل ہوئیں اور یہی سے وحی کی ابتدا ہوئی پہلی آیت کا پہلا لفظ اقرا پڑھو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان برائیوں کا قلع کما کرنے کے لیے ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور ان سے باہر نکلنے کے لیے جو بنیادی نسخہ بتایا وہ اقرا پڑھو معلوم یہ ہوا کہ یہ برائیاں یہ گناہ یہ اس لیے پائی جاتی ہیں انسان کے ذہن و دماغ کے اندر کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو وہ گمراہیوں سے شرک سے بدعات سے دور ہوتا اسی لیے کہا جاتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ الوالما جو اہل علم ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں بہت سارے علماء آپ کو ملیں گے جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں انہیں آپ علماء سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ عالم نہیں ہیں اگر حقیقی معنوں میں ان کے اندر علم ہوتا 
تو ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا اللہ کا ڈر ہوتا اللہ تبارک و تعالی سے وہ ڈرتے اور دہشت کا اظہار کرتے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دعا میں اس بات کا اعتمام کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے ربی زدنی علما اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما اسی طریقے سے علم کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں ایک آدمی ہے جس کے پاس علم ہے معلومات ہے اور ایک آدمی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے انجان ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ نے فرمایا برابر نہیں ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وعول العلم قائما بالقسط اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَالْمَلَائِكَتُ اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی وَأُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ اور ان اہلِ علم نے بھی اس بات کی گواہی دی جو معتدل ہیں جو حق کی بنیاد پر قائم ہیں اولو العلم کے بعد قائمًا بِالْقِسْتِ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دار والما کو الگ کر دیا معلوم یہ ہوا کہ علماء میں بھی گریٹ ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو دنیا عالم سمجھتی ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کوئی ٹوپی پہن لیا کوئی جببہ پہن لیا کوئی دستار مادھ لیا ہم اس کو عالم سمجھتے ہیں ہم اس کو مفتی سمجھتے ہیں ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتا ہے ہم اس کے داڑھی سے اس کے جببے سے اس کی ٹوپی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں ہر صاحب جببہ و دستار عالم نہیں ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کر کے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا وَعَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا آدم علیہ السلام کی اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں مسجود الملائکہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُ لِآدَمَ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں کیوں؟ ان کے علم کی بنیاد پر ان کی بسارت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہاں علم کے مقام کو بلند کیا اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اول العظم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں لیکن جب ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں نہیں تمہاری یہ سوچ غلط ہے ہمارا ایک بڑا بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے تم اس سے ملاقات کے لیے نکلو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود پیغمبر ہونے کے باوجود اول العظم پیغمبروں میں سے ہونے کے باوجود حیت موسیٰ علیہ السلام نے رخت سفر مادھا اپنے ساتھ اپنے غلام کو لیا اور سمندروں کا سفر تی کیا واقعی کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں سورہ کحف کے اندر آپ اس واقعی کا مطالعہ کر سکتے ہیں موسیٰ جیسا اول العظم پیغمبر علیہ السلام علم کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اتنا لمبا سفر کیا حیت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک لمبی مدت میں نے سفر میں گزار دی حضرت خیزر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں علم کی بہت ساری باتیں ہوئیں آپ اشارہ کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں سورة القحف میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو تفصیل سے بیان کیا اسی طریقے سے علم کی اہمیت میں یہ بات بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنا لیں گے اپنا رہنما بنائیں گے 
लोग उनसे दीन की बातें पूछेंगे हालांकि उनके पास इल्म नहीं होगा वो खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है इस दौर में बहुत सारे फितने हैं जिन फितनों में एक बड़ा फितना यह है कि बहुत सारे लोगों को हमने आलिम समझ लिया हम उनसे फतवा पूछने लगे हम उनसे मसाइल पूछने लगे उनके पास खुद इल्म नहीं है इसलिए वो एक बड़ी जमात को गुमराह करते हैं उसमें एक बड़ी तादाद उन बर्दर्स की है जो दीन के नाम पर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं जो लीन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमारी हालत यह है कि हम देखते हैं अगर कोई आदमी सूट बूट में है कोर्ट में है अंग्रेजी बोलता है दो चार जुमले रट लिया नबी की हदीस का मफोम बयान किया हम उसको बड़ी अहमियत देते क्या अंग्रेजी बोलता है क्या बात करता है वलमाए के राम नबी की हदीस को नबी की जुबान में समझाते हैं कुरान मजीद की आयतों को अरबी में पढ़ के सुनाते हैं आपकी जुबान में तर्जमा करके बताते हैं इनकी बातों की अहमियत नहीं है एक आदमी कॉलेज में पढ़ने वाला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला प्रोफेसरी का काम करने वाला दो चार अंग्रेजी जुमले बोल दिया आप उसके मोतकद हो गए आपने उसको रहनुमा बना लिया आप उसके पीछे चलने लगे यहाँ तक कि बाज लोगों ने ऐसी बातें भी कही कि वर्मा ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई है अगर ये बर्दर्स ना होते तो जमात गुमराह हो जाती अल्लाह के वास्ते खबरदार हो जाइए इन वलमा की बरकतों की वजह से ये जमात जिंदा है इस्लाम जिंदा है दीन जिंदा है आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं मेरे भाइयों प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया अहले इल्म को उठा लिया जाएगा उनके सीनों से इल्म नहीं उठाया जाएगा अहले इल्म को उठा लिया जाएगा यहाँ तक कि जब अहले इल्म नहीं रहेंगे लोग उनको अपना हुक्मरा बनाएंगे अपना रहबर और रहनुमा बनाएंगे जिनके पास इल्म नहीं होगा गलत फतवे देंगे खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे मेरे भाइयों आज वलमा की एक बड़ी तादाद हमसे उठ गई दुनिया में नहीं है और ये सदी खसूस ये कहत की सदी है बड़े बड़े वलमाए के राम जिन्होंने दुनिया के अंदर इस्लाम की नशात सानिया की आज उनकी खिदमत को अगर सराहा ना जाए और उनको खराज तहसीन न पेश किया जाए तो ये बड़ी ही नासपासी होगी मेरे भाइयों उन वलमाए के राम ने जो खिदमत की हैं वो हम कभी भुला नहीं सकते हैं लेकिन बड़े बड़े वलमा आज हमसे रुखसत हो रहे आज बोलने वाले हैं लेकिन अमल करने वाले नहीं है आज समझाने वाले हैं समझने वाले नहीं है इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन न सका मेरे भाइयों बहुत सारे वलमा मिलेंगे आपको लच्छेदार तकरीरें करने वाले ऐसा बयान देने वाले अश अश करते रह जाए लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरता है अमल में कोरे हैं मेरे भाइयों ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है आज इल्म की कमी है बोलना ज्यादा आता है गहराई नहीं है और कुरान सुन्नत का गहरा इल्म नहीं है और हम हर किसी छोटे बड़े को एक दूसरे पर तरजीह देने लगे बड़े बड़े वर्माए के राम जो दारूलूमों में बैठ करके जामियात में बैठ करके ऐसे वर्मा को तैयार किया एक एक नौजवान उठता है लोगों की मिजाज के मुताबिक बोलता है लोगों को हंसाता है लोगों को रुलाता है लोग उसके दीवाने हो गए बड़े बड़े वलमा की तहकीर की गई उनकी तकरीरों को अहमियत नहीं दी गई कहा जा रहे हैं हम अपने आप को अहले हदीस कहने वाले किताब सुन्नत की पाबंदी करने वाले और अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात का दावा करने वाले हमारा मिजाज ये नहीं होना चाहिए अहले इल्म की कद्र कराए अहले इल्म का मकाम व मरतबा बहुत ऊंचा है प्यारे नबी सल्लाम फरमाते हैं एक आलिम की फजीलत एक आबिद के ऊपर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत अदना सहाबी के ऊपर एक आलिम जब गुफ्तु करता है तो दलील की बुनियाद पर करता जब बात करता है तो दलील की बुनियाद पर करता नमाज पढ़ता है तो सुन्नत के मुताबिक पढ़ता कोई अमल करता है तो सुन्नत के मुताबिक करता है एक आबिद है रात भर इबादत करता है इल्म नहीं है तरीका नहीं मालूम है दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं अहले इल्म का मकाम बहुत ऊंचा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमा वरसतुल अम्बिया वलमा अम्बिया के वारिस हैं वलमा अम्बिया के वारिस हैं 
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے اور انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں گئے اور کہا لوگو تم یہاں دنیا داری میں فسے ہوئے ہو وہاں اللہ کے رسول کی میراس تقسیم ہو رہی ہے جاؤ اللہ کے رسول کی میراس کو سمیٹو لوگوں نے کاروبار کو بند کیا اپنی دکانوں کو بند کیا مسجد کے اندر پہنچے اللہ کے نبی کی میراس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا دیکھا کہ وہاں کوئی میراس تقسیم نہیں ہو رہی ہے واپس آئے حیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اسی جگہ پر موجود ہیں لوگوں نے کہا ابو حریرہ ہم تو مسجد میں گئے تھے وہاں کوئی میراس تقسیم نہیں ہو رہی ہے حیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا تم نے مسجد میں کیا دیکھا کہا چند لوگ بیٹھے ہوئی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں نبی کی سنتوں کو سمجھ اور سمجھا رہے ہیں قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا یہی تو نبی کی میراس ہے نبی جو ہے درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں نبی علم چھوڑ کر جاتے ہیں اور علم یہ نبی کی میراس ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم الول الجہال معلو ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم سے نوازا ہے اور جاہلوں کو اللہ تعالی نے مال سے نوازا ہے ایک آدمی کے پاس کتنا بڑا مال ہو جائے کتنی بڑی دولت و جائدات کا مالک ہو جائے کتنی فیکٹریوں کا مالک ہو جائے لیکن عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ علم کا مقام بہت اونچا ہے میرے بھائیو علماء کی قدر کریں آپ کو میں بتاؤں آج علماء کی قدر لوگ نہیں سمجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کہا اللہ کے رسول ہم جس قوم سے آئے ہیں ہماری قوم کے سارے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ علماء کو بھیج دیجئے وہ ہمیں دعوت و تبلیغ کریں گے پوری قوم پوری جماعت مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر عالموں کتنے بولو بھائی سو رہے ہیں ہاں ستر عالموں کو ستر عالموں کو سب کے سب عالم دین تھے سب کے سب حافظ قرآن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر عالم دین کو حافظ قرآن کو ان کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہاں جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں لیکن ان لوگوں نے بے وفائی کی ان لوگوں نے دغا بازی کی اور ستر عالموں کو قتل کر دیا شہید کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی خاطر کسی کو بد دعا نہیں دیئے آپ کے قتل کرنے کی سادش کی گئی معاف کر دیا احد کے میدان میں آپ کے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ نے معاف کر دیا طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مارا گیا آپ نے معاف کر دیا آپ کو گالیاں دی گئی آپ نے معاف کر دیا ہر طرح کی مسئیبتوں پریشانیوں کو برداشت کیا لیکن کبھی کسی کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی لیکن ستر عالموں کو قتل کر دیا گیا ستر حافظ قرآن کو قتل کر دیا گیا ایک دن نہیں دو دن نہیں اٹھا کے پڑھئے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک مہینے تک ان لوگوں کو لیے بد دعا کی کس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا تھا عالموں کے ساتھ کیا تھا آج ہم عالموں کو آج ہم عالموں کو کیا سمجھتے ہیں آج ہم عالموں کو کٹ پتلی سمجھتے ہیں آج ہم عالموں کو معمولی سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالموں کے ساتھ حافظوں کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کے لیے مسلسل ایک مہینے تک آپ نے بد دعا کی میرے بھائیو علماء کا مقام سمجھئے آگے بڑھئے میں تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارا یہ بھارت جس میں ہمیں ناز ہے ہمارا یہ ہندوستان جس کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں آئیے تاریخ کے اور آگ پلٹتے ہیں انگریزوں نے جب اس ہندوستان پر قبضہ کیا آپ کو معلوم ہے جب مسلمانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ انگریز کے ناپاک عزائم پورے ہندوستان کو اپنے تسلط میں لینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں نے ان کے خلاف تحریک شروع کی انگریزوں نے کس کو نشانہ بنایا آئیے تاریخ کو پلٹیے ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے انگریزوں نے کس کو نشانہ بنایا مولویوں کو نشانہ بنایا 
علماء کو نشانہ بنایا وہ جانتے تھے کہ یہی علماء ہیں جو اپنے قوم کو روحانی غزہ فراہم کرتے ہیں یہی علماء ہیں جو اپنی قوم کے اندر اس پرٹ پیدا کرتے ہیں یہی علماء ہیں جن کی وجہ سے دینی حمیت و غیرت باقی ہے اس لیے انگریزوں نے علماء کو قتل کروایا دہلی کی جامع مسجد اس بات کی شہادت دے گی اور دہلی کی گلیاں اس بات کی شہادت دیں گی اور شہدائے بالا کورٹ اور صادق پور کا وہ سانحہ آپ یاد کیجئے ہزاروں علماء کو فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا کیوں اس لیے کہ جب علماء نہیں رہیں گے مسلمانوں کو روحانی غزہ نہیں ملے گی اور مسلمانوں کے اندر جو قوت اور طاقت علماء کے ذریعے سے مل رہی ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا میرے بھائیو پہلے بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے آج جو صاحب اقتدار ہیں آج جن کو ہم نے اقتدار ان کے ہاتھ میں سوپا ہے آج سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی تقدیر کو بدلنے والے آج بھی یہی علماء ہیں اس لیے انہوں نے ہمارے مدارس کو نشانہ بنایا ہمارے جامعات کو نشانہ بنایا میرے بھائیو ہم ان کے دشمن نہیں ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں مدارس میں امن کی تعلیم دی جاتی ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کبھی دہشتگردی کی طرف رہی جا سکتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں خوف کس بات کا ہے خوف کس بات کا ہے کہ ان مدارس میں پڑھنے والے طلبہ یہ دین پرست ہوتے ہیں یہاں سے نکل کر کے قوم کو دین کی تعلیم دیتے ہیں مسلمانوں کی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے میرے بھائیو ہمارے مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مقاتب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن افسوس ہے دشمن ہمارے پاور کو سمجھتے ہیں دشمن ہماری قوت اور طاقت کو سمجھتے ہیں اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا ہے وہ مولوی بن جاتا ہے ہاں انگریز نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر اگر قوت اور جلال پیدا ہو سکتی ہے تو حرمہ کے ذریعے سے اور آج بھی صاحب اقتدار اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر امت کی قیرت رکھنے والے ہیں تو یہی علماء ہیں لیکن افسوس ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی کوئی قدر نہیں ہے جس کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے مسجد کی امامت کر لیتا ہے جس کو کوئی تعلیم نہیں ملتی ہے عالم بن جاتا ہے میرے بھائیو اللہ کے واسطے ذہنوں کو بدلو علماء کے مقام و مرتبے کو سمجھو ورنہ ورنہ وہ حالات ہوگی اور وہ حالات پیدا ہوں گے جو مختلف ملکوں میں ہوئے ہیں آج اندلس کا کیا حال ہے آج اسپین کا کیا حال ہے ہم زیادہ تاریخ میں نہیں گھسنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم ایک حوصلہ دے آپ کو ہم ایک پیغام دے آپ ان علماء کی قدر کیجئے جن کی وجہ سے جن کے جمعہ کے خطبات کی وجہ سے جن کے دروس کی وجہ سے جن کی تعلیمات کی وجہ سے جن کے بیانات کی وجہ سے جن کے خطابات کی وجہ سے آج ہمارا اسلام باقی ہے آج ہمارا ایمان باقی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں اور یہ بات کہتے ہوئے میں فقر محسوس کہتا ہوں اس دور میں بہت سارے فتنے ہیں ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے علماء سے دوری آج لوگوں کے ذہن و دماغ میں علماء کے تعلق سے شکو کو شبہات پیدا کیے جا رہے جیسا انگریزوں نے کیا تھا جیسا صاحب اقتدار نے کیا تھا آج خوارج کا فتنہ ہے آج 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 مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں کے نام پر کام کرنے والے لوگوں کا فتنہ ہے آج علماء کے تعلق سے شکو کو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور علماء کو ان سے کاٹنے کی اور دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ جانتے ہیں کہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے تو ان کو جو روحانی غزہ مل رہی ہے وہ غزہ نہیں مل پائے گی اور اس طریقے سے وہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے میرے بھائیو اہل علم کی قدر کیجئے وہ کسی بھی ذات کا ہو اہل علم کی قدر کیجئے وہ کسی بھی نسل کا ہو اہل علم کی قدر کیجئے وہ کسی بھی رنگ کا ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں بچے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا روب و جلال جن کی خلافت اور جن کی حکومت پوری دنیا تسلیم کرتی ہے حیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ان کے دربار میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مقام حاصل تھا جہاں بڑے بڑے صحابہ نہیں پہنچتے تھے عبداللہ بن مسعود کم عمر ہونے کے باوجود کم سنی کے باوجود حیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت ان کے نصیب تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے بھی بیٹے ہیں ہماری بھی اولاد ہیں لیکن آپ ہماری اولاد کو یہ مقام کیوں نہیں دیتے ہیں آئیے حیط عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنتے ہیں انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہا والعصر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے والعصر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے 
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ عمر ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس صورت میں نبی کی وفات کا پیغام ہے حیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی مفہوم ہم نے بھی سمجھا ہے اور بڑے بڑے صحابہ نے بھی یہی مفہوم سمجھا ہے ایک چھوٹا سا بچہ اگر اس کے اندر علم آ گیا ہمیں اس کی قدر کرنی ہے ہمیں اس کی عزت کرنی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار خلافت میں جو مقام و مرتبہ ملا تھا ان کے علم کی بنیاد پر ملا تھا بہت سارے واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر بہت سارے واقعات ہیں حدیث کے اندر لیکن میں ان واقعات اور ان کو بھائے آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں میں کچھ باتوں کی طرف رہنوائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر آپ علماء کی تقریم کرنا چاہتے ہیں علماء کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کچھ سدیشن میں دینا چاہتا ہوں کچھ مشورے میں دینا چاہتا ہوں پہلی بات علماء کی مجلسوں میں شرکت کریں آج بہت سارے لوگ جن کی حالت یہ ہے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی پہلے مسجد کے باہر جاتے ہیں مسجد کے دروازے پر بیٹھتے ہیں چائے کے ہوتلوں میں بیٹھتے ہیں غیبت اور چگلی کرتے ہیں لیکن علماء کی جو مجلسیں جہاں یا تو قرآن کا درس ہوتا ہے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہوتا ہے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں علماء کے مجلسوں میں بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے وہاں وہاں قرآن اور حدیث کا درس ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں روحانی غزہ ملتی ہے اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے والما کی مجلسوں کو لازم پکڑیں جہاں کہیں بھی درس ہو رہا ہو جہاں کہیں بھی بیان ہو رہا ہو جہاں کہیں بھی نبی کی بات ہو رہی ہو جہاں بھی قرآن و حدیث کا تذکرہ ہو رہا ہو ہمیں پہنچنا چاہیے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق وہاں شریک ہونا چاہیے اور اپنا حصہ اس سے حاصل کرنا چاہیے اسی طریقے سے والما کی تقریب میں یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ والما کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے آج معمولی پروفیسر کالج میں پڑھانے والا اسکولوں میں پڑھانے والا تیس ہزار پہنٹیس ہزار پچاس ہزار ان کی تنخواہ بلکہ اس سے بھی زیادہ آج مولوی کی تنخواہ اگر دس ہزار دیتے ہیں پندرہ ہزار دیتے ہیں تو بہت فخر سمجھتے ہیں ہم نے مولوی صاحب کو بہت تنخواہ دے دی ہے بھئی آپ کو میں بتا دوں ایک عالم کے علم کی قیمت آپ کبھی نہیں ادا کر سکتے ہیں لیکن آپ سوچیں ایک آدمی کا روز کا جیب خرچ کتنا ہے دس ہزار پانچ ہزار میں آج کے زمانے میں کیا ہونے والا ہے آپ ایک عالم کو اچھی تنخواہ دیں جب عالم کو جیب بھر کے تنخواہ ملے گی پیٹ بھر کر کھانا ملے گا تو جماعت کا کام اچھا ہوگا دین کا کام اچھا ہوگا بہت سارے متولیان یہاں موجود ہیں بہت سارے مساجد کے ذمہ دار موجود ہیں بہت سارے جماعت و جمعیت کے ذمہ دار موجود ہیں یہ اپنوں کی مجلس ہے اس لیے میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں والما کو اچھی تنخواہیں دیجئے ان کی حیثیت کے مطابق جس سے ان کے اخراجات پورے ہو سکے اور ہر آدمی یہ سوچے کہ ہماری اخراجات کتنے ہیں آج سوچتے ہیں ان کی تنخواہ اتنی کافی ہے ان کی ضرورت ہی کیا ارے ان کے ماں باپ ہیں ان کے بھائی بہن ہیں ان کے رشتہ دار و احباب ہیں ہمیں ان کا خیال کرتے ہوئے والما کو اچھی تنخواہ دینی چاہیے اسی طریقے سے ان کے رہن سہن کا انتظام بھی اچھا ہونا چاہیے اکثر والما کو ایک چھوٹا سا روم دے دیا جاتا ہے ہماری حالت کیا ہے مسجد کے بغل میں ایک چھوٹا سا گھر بنا دے مل صاحب کے لئے اتنے کافی ہے ایک چٹائی ڈال دی بس اتنا کافی ہے والما کو اچھا کمرہ دیا جائے اپنے سے اچھا دیا جائے کہ اس لیے کہ ہمارے سے اچھا آئے وہ ہر اعتبار سے ہم سے اچھا علم کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اچھا ہے اس لیے اس کو رہن سہن کا جو انتظام ہو وہ اپنے سے اچھا کرنا چاہیے لیکن آج اپنی کمائی کا اپنے محنت کا اپنے پیسے بچا کر کے اگر کوئی گھر لے لیتا ہے کوئی گاڑی لے لیتا ہے قوم ایسے دیکھتی ہے جیسے چوری کر کے لائے یہ ہے ہمارے علماء کے ساتھ ہماری عوام کا برطاو ہم علماء کا فقام کیا سمجھیں گے میرے بھائیو یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ہی بارے میں اپنی بات کیا کہیں اس لیے کہ یہ ہماری برادری ہے لیکن میرے بھائیو آج ہمیں یہ عنوان دیا گیا ہے اور کچھ سوچ کر دیا گیا ہوگا انہوں نے کچھ سمجھا ہوگا کہ شاید میں بول سکوں لیکن مجھے شرم آتی ہے اپنے بارے میں ہم کیا بولیں اپنی برادری کے بارے میں کیا بولیں 
اپنے لوگوں کے بارے میں کیا بولے ہماری ذہنیت کیسی ہے ہماری سوچ کیسی ہے ہم کتنا گھٹیا ذہن کے ہو گئے ہیں ہماری سوچ سطحیت کو پہنچ چکی ہے ہم علماء کو اچھا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو اچھی تنخواہ نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو اچھا گھر نہیں دینا چاہتے ہیں اور ان کے رہن سہن کا اچھا انتظام نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں آپ اہمیت دے یا نہ دے رب نے ان کو مقام دیا ہے میرے بھائیو اس لیے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اچھی تنخواہ کے ساتھ اچھے رہن سہن کا انتظام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنائیت کا معاملہ ہو یہ بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے لوگ اپنا نہیں سمجھتے ہیں ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کر ایک آدمی اپنا شہر چھوڑ کر ایک آدمی اپنی بستی چھوڑ کر لوگوں کو اپنا سمجھتا ہے محنت کرتا ہے دین کی خدمت کرتا ہے لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ باہر سے آیا ہے یہ فلاں بستی کا ہے یہ فلاں اسٹیٹ کا ہے یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے اس کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے اچھی تنخواہ دے دی آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں میرے بھائیو یہ علماء کی توقیر نہیں ہے یہ علماء کی تحقیر ہے یہ علماء کی توہین ہے یہ علماء کی تسلیل ہے اور جو قوم اپنے اماموں کو اور اپنے علماء کو سلیل کرے وہ کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی علماء سے اپنائیت کا مظاہرہ کریں انہیں احساس نہ ہو کہ ہم غیروں میں ہیں انہیں احساس ہو کہ ہم اپنوں میں ہیں ان کو اپنا سمجھیں ان کو اپنا سمجھائیں ان کی باتوں کو شیئر کریں اسی طریقے سے خوشی اور غمی میں شریک ہوں اور ان کو شریک کریں آج مختلف حالات ہیں آپ اچھی تنخواہ دے رہے ہیں آپ نے اچھا سہا رہن سہن کا بھی انتظام کیا حادثات ہوتے ہیں کی نہیں آدمی بیمار ہو گیا لوگ مدد نہیں کرتے اس کے گھر میں کسی کی بیماری ہو گئی کوئی حادثے سے دو چار ہو گیا آج کے ہسپٹل آج کے اخراجات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی باتیں ہوتی ہیں معمولی عالم دس ہزار پانچ ہزار پندرہ ہزار کمانے والا کیا کرے گا قوم کو چاہیے کہ ایسے موقع پر علماء کی خصوصی طور پر مدد کریں ان کے ساتھ احترام کا سلوک کریں یہ قوم کی ذمہ داری ہے یہ ملت کی ذمہ داری ہے یہ جماعت کی ذمہ داری ہے یہ حباب جماعت کی ذمہ داری ہے صرف ان کو تنخواہ دے دینا یہ کافی نہیں ہے ہر خوشی غمی میں ان کو شریک ہوں ان کے شریک ہوں اور اسی طریقے سے علماء کی توقیر اور ان کی عزت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کے ساتھ رشتوں کا معاملہ کریں ان کے ساتھ رشتوں کو معاملہ کریں ان کے گھر میں اپنی بیٹیوں کو دے ان کی بیٹیوں کو لیں آج یہ مزاج بدل گیا ہے مولی صاحب ان کی بیٹی کون لائے گا مولی صاحب کو اپنی بیٹی کون دے گا ہاں میرے بھائیو یہ اپنی مجلس ہے کھل کے کہنے دیجئے مجھے آج بہت سارے لوگ مسجدوں میں امام سمجھتے ہیں اسٹیجوں پر خطیب سمجھتے ہیں لیکن یہاں سے ہٹنے کے بعد ہمارے اور ان کے درمیان ایک آر ہو جاتا ہے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہو جاتی ہے ہمیں اپنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے غلمہ برادری جائے تو کہاں دین کی خدمت کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں لیکن قوم ہے کہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں ولما سے بھی غلطی ہوتی ہے آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ولما فرشتے نہیں ہیں انبیاء سے بھی چھوٹی موٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے یا ان کے ان کی جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ان کے مقام کے خلاف کچھ باتیں ہوئیں ولما برادری بھی کلو بنی یاد مخطا ان وہ خیر و خطا ان تواون اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو گئی لوگ سر پہ اٹھا لیتے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی کر دیا آپ نہیں کرتے ہیں آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں کال اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں جو کھڑے ہو کر اس مجلس میں یہ کہہ دے کہ میں غلطیوں سے پاک ہوں ہے کوئی ہے کوئی تو کھڑا ہو جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم دوسروں کی غلطیوں کو کیوں نہیں برداشت کرتے آئیے حدیث کے حوالے سے بات کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی اس بنیاد پر غلطیاں نہ کریں غلطیاں ہو جانا غلطیاں کرنا دونوں میں فرق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے آسمان کے فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں سمندر کی مچھلیاں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہیں 
زمین کے سراخوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہ ہے عالم کا مقام ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں ساری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اور ہم ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم ہیں کہ اس کی غلطیوں کو اجاگر کرتے ہیں میرے بھائیو اللہ کے واسطے وہ ہم سے محبت کیجئے ان کی عزت کیجئے ان کے مقام و مرتبے کو سمجھئے ورنہ ورنہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم کہیں گے ایک عالم ہوا کرتا تھا ایک اچھا عالم رہتا تھا جیسے آج ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں وقت کافی ہو گیا ہے میں یہ شیر پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ بزم ہستی سجائی گئی ہے سب کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی ہے سب کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی ہے سب کے لیے مگر ہے علم کی دولت کسی کسی کے لیے میرے بھائیو یہ علم کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو اپنی علم کی قدر کرنے کی توفیق نائت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق نائت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منہ انکا انت السمیع العلیم و تو علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ